good morning students today we are going to discuss about natural resources its meaning components of natural resources forest resources importance of forest resources deforestation major causes of deforestation and effects of deforestation Good morning students. Today we are going to discuss about natural resources. Okay, natural resources. This is the combination of two words, nature and resources. Nature means prakriti, right? Then what is resources? Resources means the things which will satisfy the needs and wants of the people. Okay, and the, the things which will satisfy the needs and wants of the people. Namla Mani Sharka Uribada Ava Shangalanda. Alay. Apiyav Shangale meet the chayan and Yava Shangale fulfill chayam ready. Namla Namla daily life use the things in a parana payana in the resources. So then what will be natural resources? Namkunoka Mendana natural resources. Okay. The resources which we will get directly from our nature that will satisfy the needs and wants of the people is known as what natural resources okay namale avashyangale meet cheyanulla resources allengil namale avashyangale fulfill cheyanulla resources namukku nammude nature il ninnu direct kittuvayanengil adine parayna peraana endanna natural resources okay Example, we have natural elements. Water, soil, air, solar energy, tidal energy, petroleum, coal, natural gases. Okay, these are examples for natural resources. And we treat all this as the free gift of our nature. Now, what do we do? We resources these resources. These are not man-made things. These are not man-made elements. These are not man-made elements. This is the nature of nature. Okay. Natural resources means the resources which we will get directly from our nature. And that will satisfy the needs and wants of the people is known as natural resources. Okay. Next topic on components of natural resources. We can mainly classify the natural resources into two. They are renewable resources and non-renewable resources. Let's see what is renewable resources. That means punastavikyan kariyunna vibhavangal. Nankarinde meaning and dar noka. These are the resources can never get exhausted or completely finished by its use is known as renewable resources. Namude Manishende Ubayoga Mulam Bumila Turna Bogata Adalinda Exhaust Chida Bogata resources new lick in the Pedana in the renewable resources. Unudinoka the resources can never get exhausted. Exhausted means an turna bogata or complete completely finished by its use is known as renewable resources. Then, example, water, soil, solar, energy, air, extra. These are the example for renewable resources. And then, we the mention the Ubayoga Mulam, Bumila, Turna Bogata, resource in the world, in the renewable resources. Example, water, soil, solar, energy, air, etc. Then, available in unlimited quantity. Okay, available in unlimited quantity. And that means, we have to use it. It is a quantity. In this area, finish it. That is, we have to use it. It is a quantity. It is a quantity. It is a unlimited. Okay, that can be replaced. That is, we have to use it. That is, we have to use it. That is, we have to use it. That is, we Finish. Chaya. Replenish means and refill again and again. Example, water. Namala use chedal. 
ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഭൂമിയിലെ വാട്ടർ ഇല്ലാതാവില്ല ഒരു മഴ പെയ്താൽ മതി അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അത്ര വാട്ടർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലെനിഷ് ദൻ ലൈഫ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ നമ്മുടെ ഭൂമി എത്ര വർഷം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നാളും ഏതോ ഉണ്ടാവും റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് മീൻ ദ റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ നെവർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് യൂസ് നമ്മുടെ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും ഭൂമിയിൽ തീർന്നു പോകാത്ത റിസോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ സോയിൽ എയർ സോളാർ എനർജി എക്സെട്ര ദെൻ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ എത്ര യൂസ് ചെയ്താലും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് വരില്ല കുറവ് വരില്ല ദെൻ ക്യാൻ ബി റീപ്ലെനിഷ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും റീഫില് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ലൈഫ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഭൂമി എത്ര വർഷം ഉണ്ടോ അത്രയും വർഷം എന്തോ ഉണ്ടാവും ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് നീ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് മീൻസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും എന്ത് നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ദ റിസോഴ്സസ് കുഡ് ബി എക്സോസ്റ്റഡ് സോൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓവർ യൂസ് അതായത് മനുഷ്യൻ ഓവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സോസ്റ്റഡ് സോൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓവർ യൂസ് നമ്മൾ ഓവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് എന്താ തീർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്ത് നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പെട്രോളിയം കോൾ ദൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സസ് ദൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ദൻ ലൈഫ് ഈസ് ഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ചാൻസ് ടു വാനിഷ് ഇൻ വൺ ഡേ ദൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂബിളിന്റെ പോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല ഫിനിറ്റ് ആണ് അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അതെന്താവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാനിഷ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഈസിലി ഇറ്റ് ടേക്ക് അലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു റിന്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈസി ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ടേക്ക് അലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു റിന്യൂ അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് വർഷം types of natural resources we can mainly classify the natural resources into in again forest resources water resources mineral resources food resources energy resources and land resources okay namke exam ini expect cheyan pattuna or essay question ana types of natural resources so you have to study it well നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് നോക്കാം ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് എ ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ബുഷസ് ഓർ എനി അതർ മുഡി വെജിറ്റേഷൻ യൂഷ്വലി വിത്ത് എ ക്ലോസ്ഡ് കനോപ്പി വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ബുഷസ് ആൻഡ് മുഡി വെജിറ്റേഷൻ ഓൾ ദിസ് ആർ കംസ് അണ്ടർ എ കനോപ്പി കനോപ്പി മീൻസ് ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് Let's say importance of forest resources. Okay. First one is to provide fuel food. We know that we make the use of wood as fuel. And I know that wood is not used to use fuel. Wood is not used to use fuel. Wood is not used to use fuel. We will get a lot of wood from the forest. Forest is not used to use fuel. Wood is not used to use fuel. Then our wood is not used to use fuel. ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റും നമുക്കറിയാം അമ്മമാരൊക്കെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ തടി കഷ്ണമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വുഡ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടിംബർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ടിംബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ക്ലൈവുഡ് 
bots, building, furniture, sports, goods, etc. Then we can make the use of this timber for. In this case, plywood and daka. Border, building, furniture, sports, goods. In this case, daka, we have to use the timber. This timber is the same as the forest. We have to use the timber. Next one, minor forest products. We will get a lot of minor forest products such as honey, wax, bamboo, cane, sandalwood and its oil. All this have commercial value. Nam kodibada products, minor products, namka forest in the available. In the kya cane. Then wax means and the bamboo mola. Cane. Cane means and the kadimba. Then sandalwood and its oil. Sandalwood means and the chandanamada. Then other process chair and the gitum. Chandanathin the thayam gitum. And then you can get the commercial value under. Other either the market chair which chair and the number can the paisa in chair. But so it provides the forest provide a lot of minor forest product which all have commercial value. The next one another. It is that the forest is the natural habitat for tribal people. That is the tribal people in the habitat. That is the avasa kendra mana in the forest. It will provide food and medicine to them. Our kawasya maya food dum. That is the medicine sum. Everything available in the forest. It is available in the forest. And the medicinal values are the plants are the forest. फॉरेस्ट लेने अंदर अगर वो इतने हैं उड़ी बाढ़ ना फूड डा इटम्स तो फूड में इस अंदर हम बिट्री कर ले ट्रीज़ इले आह फ्रूट्स एंड डाउन देन अगर ना ना फिश अगर ये डा फॉरेस्ट लेने अंदर हम लोग वर्ड्स अटेंड डाउन अब आदेश ना बा आह इ ट्राइबल पेपर ने अंदर या फिशिंग है कैच एग्र अगर का तो कुक के चेंज इन्दे या यूज़ है चाहिए हम सो इट प्रोवाइड द फॉरेस प्रोवाइड फूड एस वेल एस मेडिसिन जो दी ट्राइबल पीपल एंड दे डिपेंड ऑन फॉरेस फॉर हार्मिंग देर डेली लाइफ हम लोग ट्राइबल पीपल अंदर बारे ना द फॉरेस्ट इन्दे दे क्रीचर्स द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट � Forest and they depend on the same. So, the forest provides the habitat for the tribal people. Next to another, ecological significance of forest. The forest help to maintain an ecological balance. Okay. Forest, we have ecologically balance maintain and we help to maintain. It is the habitat of wildlife. It ensures biodiversity. It is the habitat of wildlife. Orang baru ini nak tiri perta, paksi lade, merga lade, awas sekendra mana itu, nama dia forest. Enak forest ini ni ada ni dengan paling je ini kalau pun pinjai je ini kaya ni ada ni, habitat ini ni, awas ini ni, orang baru jiwa ni ada ni, cat turun um, apo kard ada tu orang mana, paling type ni orang, paling species ni orang, birds, animals tu, nama kita visible lah orang tu, so it helps to ensure biodiversity. The next one is producing oxygen and reducing pollution by absorbing CO2. We have a card in the trace. This trace is food prepared. What is the use of CO2? Carbon dioxide is used. What is the use of oxygen? Automatic card is used in the environment. Oxygen level is increased. CO2 ini ada apa? Korai dengan cair. Ane, apa otomatik ada dalam sama juga? CO2 ni ada apa? Korai ini boleh otomatik ada apa? Ada polusi yang dia. Korai ni ber. Then it ensure regional rainfall. Malangnya ni ni kalau matra meh ini dah dah boleh. Malaya ni ni boleh lau. Ane, forest ni lepas sedi kalau ni dah malangnya ni ada apa? Otomatik ada rainfall ini. According to the English state, we will help the forest to help you. Then, last time, the reduce soil erosion. We will help the forest to help you. So, all these factors will help to maintain an ecological balance. The next one is aesthetic and other value. The beauty and silence of forest provide recreation as well as it inspires the arts and literature. Nampaknya buah, nampaknya kard ini, ujo wasir ini jadu bagi, ujo pertiaga sound ini. Apa anginnya macam mana? Nampaknya ni jam tension sakit ni, nampaknya tu kard ini lekik boleh amade. Nampaknya itu provide air recreation facility. Means anda, nampaknya ujo minum adam, ni entertainment ni orang chance so ada dari tu, forest tu dari tu. Also inspire the arts and literature. Ada itu kavi garum, kada garam macam, awak ni ke forest ni ni orang di pandai, ni orang tu guest start a new 
വേണം ഓക്കെ അതായത് അവർ കാടിലേക്ക് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ എലമെന്റ്സും അവർ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ കവിതകളും കഥകളും എല്ലാം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് പല കവികളും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഇക്കോ ടൂറിസം എന്താ ഫോറസ്റ്റ് അട്രാക്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പല പല ടൂറിസ്റ്റുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇങ് ആണ് എന്ത് ഇൻകം ഫ്രം ടൂറിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവയിൽ നിന്നും ഇൻകം അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം വിൽ ഗോ അപ്പ് ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എഡിബിൾ പ്രോഡക്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഡിബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് എഡിബിൾ മീൻസ് എന്താ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ പല പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആണ് സെറ്റസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് സ്പൈസസ് എക്സെട്ര ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും ഒരുപാട് നട്ട്സും സ്പൈസസും ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് deforestation it is defined as reckless felling of trees by men for their ulterior or hidden needs nammude manushyante nigodamaya aavashyangalukku vendi kaattile marangal vetti nashipikkuna action ni parayna peraanu endanu deforestation it is defined as reckless felling of trees by men for their ulterior or hidden needs the forest to burn and cut down for various reasons like clearing land for agriculture harvesting timber physical development or urbanization and many more the primary object of all of this are economic gain next we can see in the major causes of deforestation the first one is shifting of cultivation or due cultivation okay in certain cases the cultivators or the farmers may opt to shift from one land to another for their farming purpose that is known as jhum cultivation namak endha nokka okay adu process aitan parayunnathu first enda cultivate cultivators cut the tree tops in the way to reach the sunlight on the ground അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാർമർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ആ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് അത് ഉദ്ദേശിച്ച ലാൻഡിൽ ചെന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ മരങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ മരങ്ങളുടെ ത്രീ ടോപ്പ് അതായത് മുകൾ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും എന്തിനു വേണ്ടിയാ സൺലൈറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ അതായത് മരങ്ങളുടെ ടോപ്പ് വരുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഭൂമിയിലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രീ ടോപ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ദെൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യാ ബേൺ ദ വെജിറ്റേഷൻ ആ മണ്ണിൽ ആ ലാൻഡിൽ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ചെടികൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കത്തിച്ച് കളയും മൊത്തം ചെടികൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഇല്ലുള്ള എല്ലാ ചെടികളും കത്തിച്ച് കളയും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ദ ആഷ് കത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആഷ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ആ ആഷിന് എന്ത് ചെയ്യും ലാൻഡ് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം ആ ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിട്ടാ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെ ഒരു വളമായിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സോയിൽ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ സോയിൽ എന്തായി നമ്മളെ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി സോയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയി ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സോയിങ് സീഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്ത് ആ നിലത്തിൽ സീഡ്സ് വിതറി കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ ജൂം കൾട്ടിവേഷൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഏത് ലാൻഡിലാണോ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ചെടികളുടെ മരങ്ങളുടെ ത്രീ ടോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇതിനു വേണ്ടി നോട്ട് ഗെറ്റ് സൺലൈൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്തുള്ള വെജിറ്റേഷനെ കത്തിച്ച് കളയും ദെൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആഷ് ആ ലാൻഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ദെൻ നൗ ദ സോയിൽ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്ത് വിള അതായത് എന്താ വിത്തുകൾ നടും അങ്ങനെ വിത്തുകളൊക്കെ നട്ട് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ വർഷത്തേക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ എന്തോ ചെയ്യില്ല പിന്നെ അവര് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തില്ല അതായത് പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തരിശു തരിശു നില അതായത് ഫാലോ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ അവർ എന്താ ചെയ്യുക വേറെ ലാൻഡ് അവര് അവരെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് അഗെയിൻ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെയും 
അവർ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ വിളവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഭാഗം പിന്നെ അവർ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ല ആ ഭാഗം വിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ലാൻഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എന്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് കൃഷി ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത ലാൻഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ കൃഷി ചെയ്യും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു ലാൻഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള വെജിറ്റേഷൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കത്തിച്ച് കളയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ജും കൾട്ടിവേഷൻ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ജും കൾട്ടിവേഷൻ ജും കൾട്ടിവേഷൻ മീൻസ് ഇസ് എ ഫാർമേഴ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ക്രോപ്സ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ലീവ് ദ ലാൻഡ് ടു റിമൈൻ ഫോർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കർഷകര് കുറച്ച് നാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൃഷിയിൽ നിന്നും വിളവ് കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവർ ആ സ്ഥലം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൃഷിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല ദ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ടു അനദർ ലാൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് മീൻസ് എന്താ ഗ്രേസിങ് ഗ്രേസിങ് മീൻസ് എന്താ മേഘ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ കാടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശു ബാക്കി ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പൊ അവർ എന്താ ചെയ്യുക അവിടെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഉള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് അവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ അനിമൽസ് ഭക്ഷിക്കും അതായത് അവർക്ക് അറിയില്ല ഏതൊക്കെ ചെടിക്കാണ് മെഡിസിൻ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് ഒന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കാണുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഈ അനിമൽസ് ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പീഷ്യസിലുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവും സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ എ റീസൺ ഫോർ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ മേക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആസ് ഫ്യൂവൽ വുഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വുഡ് കാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വുഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വുഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കബീട്ടിൽ വുഡ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കാടിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുക കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രീസ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് ആ കട്ട് ചെയ്ത വുഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതും എന്തിന് കാരണമാവും ഡീഫോറസ്റ്റേഷന് കാരണമാകും നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഡ്യൂ ടു മൈ മൈനിങ് അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ടു എക്സ്ട്രാ മിനറൽസ് അതായത് കാട്ടിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ദ റിറ്റ് സോൾസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് മിനറൽസ് എവിടെ ഉണ്ട് കാട്ടിലുണ്ട് അതായത് ലൈക്ക് ബോക്സൈറ്റ് ദെൻ അയൺ ഓർ അപ്പൊ അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാടിയിൽ പോയിട്ട് മൈൻ ചെയ്യും ഖനനം ചെയ്യും അപ്പൊ മൈനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് ട്രേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ടവും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രി ബിസിനസ് അതായത് ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ബേസിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താ എക്സാമ്പിൾ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ പമ്പ് റബ്ബർ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് നമ്മൾ എന്താത് അഗ്രികൾച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലാതെ ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രീസ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് കാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ ചെടികളൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഓയിൽ പാംസ് റബ്ബർ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചെടികൾ എന്താവും അവിടെ ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം റീഹാബിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ്ലെസ് സിറ്റിസൺ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ലാൻഡ്ലെസ്
ओके नेक्स्ट एंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल अदा इधर ट्रेस ही नहीं आता गुम्बो आ लैंड इन द फर्टिलिटी इन द इन कोरे अपो ऑटोमेटिक आईटे ये पीपल अदा इधर मनुष्य मारे इन द जेम आ डिफोरेस्टेशन आ बाग तो ना मारे इन द इन कोरे जेल फर्टिलिटी आईटे उल्ला लैंड इले के इन द योगे माइग्रेट चेंज द आईटे � मेटे सीओ टेंटिकोमिकोसमी पक्ष मर सस्य आवास केंद्र फोरस्ट अब ऑटोमेटिक मर अट्ठे बंदिम मेडिसीनल फ्लड मर फ्लडि फ्यूवल कंडीशन कंडीशन वेबल आवाडीशन